Pozdravljamo došli u novu epizodu i danas radimo review za novu i još novu budget kocku, Kildin version 2M, pa hajde da počnem. Ova kocka može biti kupljena na Cubiclus za samo 10 dolara, težine je 82,4 grama i veličine 55,5 mm i dolazi u crnoj i provjednoj boji plastike. Ova kocka ne dolazi u stikeless boji, ali zato ima ugrađene pločice kao na primjer Rubik's brand, Umjesto nalepnica da ne bi dolazio do oštećenja kao kod stikera, međutim boje su dosta tamne i uopšte mi se ne sviđaju i pozređaju na stare daja nalepnice. S obzirom na to da ova kocka košta samo 10 dolara, neverovatna je. Iz kutije je dosta hrskava, ali nakon brije kinovanja i podmazivanja postaje jako glatka. Ono što je izdvaju u odnosu na ostale jeste to da je jeftina, a ima magnete što nije uobičajeno. Zvuči vam ova peska, sto slično kao starije moju kocki iz kutije i zvuk možete čuti ovdje. Međutim, i pored ovih odličnih stvari na dizajnu se primećuje da je budget kocka. Ova kocka ima dosta čist dizajn i na ivicama i na čoškojima. Sa par trekova... To izgleda kao da je Yushin of Trend jer su Little Magic i Kuonglong imali isto čist dizajn što dovodi do ovako clean osjećaja. Kocku sam podmazao sa Lubical Silkom, D&M-om i Weight 4 na jezgru što je dovelo do toga da kocka postane malo brža ali i dalje da ostane veoma glatka. Onaj pomenuti dizajn dovodi do toga da je običan corner cut odličan, međutim kod reversa se pojavlja dosta kočenja što dovodi do lock up-ova tokom solva i to je najveća, možda čak i jedina mana ove kocke. Ova kocka mi se toliko svidjela da pre nego što je stigao X za malo da mi je postala main. Njena glatkost i jednostavnost dizajna dovode do toga da samo želite da je okrećete, što je još jedan veliki plus za ovu kocku. Po meni je ova kocka odlična i za početnike i malo naprednije, nije skupa, a osjećaj i performanci će vas oduševiti. Kocka naravno ne može da se meri sa najskupljim 3x3 kockama, ja na primjer averageujem 1 sekund sporije nego na X, ali za veliku većinu će ova kocka biti odlična. To je bilo sve za ovaj epizodu, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like ili subscribe, također ne zapratite na Instagramu i koristite kod SerbianCuber za dodatan popus na Cubiclu. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!